Hola a todos y bienvenidos. La idea de hoy es hacer una salida. Vamos a subir una montaña. Bueno, vamos. <ríe> Voy solo, pero vosotros, si queréis, podéis acompañarme en diferido. Eh, voy a subir una montaña y la idea es... Bueno, son las... Ay, las 7 casi. Eh, ver amanecer, atardecer, ver atardecer desde la cima. Y mañana por la mañana ver amanecer. Por lo tanto, me toca pernoctar por allá arriba. Entonces, pues bueno, el objetivo es disfrutar de, del recorrido, de la subida, de la bajada de la estancia. Y si queréis, pues vamos a ver cómo se desarrolla eh, la, lo que queda de tarde, la noche y, y la bajada de mañana. Venga, quedaos conmigo y lo vemos. Bueno, primera parada técnica para, para descansar y beber agua. Estamos en un área recreativa que se llama La Fonte de Spoils, la fuente de los piojos. Yo llevo mi propia agua, por si acaso. Y vengo justamente de ahí abajo, debajo del valle. He aparcado en un pueblo que se llama Valle de Mosa. Y desde el nivel en un total hasta la cima son 600 metros. Pero el recorrido son unos 7-8 kilómetros. Vas haciendo, vas superando ese desnivel, pero sobre todo al principio es bastante pronunciado. Y bueno, menos mal que voy con los bastones y se progresa, al menos en mi caso, con más facilidad. Nada, bebo un poquito de agua, seguimos. Bueno, seguimos subiendo por el camino y llegamos al refugio de Son Moragas. Que si bien hay que pedir permiso para pasar aquí la noche, hay que llamar y reservar. Eh, atrás, justo, tiene un pequeño espacio habilitado pues si la cosa se pone turbia o simplemente pues para parar para descansar, a merendar pues tienes aquí un pequeño porche ¿vale? con su chimenea ahí al fondo un banquito y esto de aquí, esto está muy mal estos son algunos excursionistas que han dejado aquí la basura para que venga aquí el de medio ambiente y la baje con el coche, pero eso no es lo suyo o sea, aquí cada uno tiene que bajar su basura chicos, chicas esto pesaba cuatro veces más con la bebida y todo. Ahora que no pesa nada, el pueblo está una hora en bajada. O sea, es que no cuesta nada, chicos, chicas. No hagas estas cosas. Bueno, ya estamos sobre los 900 metros de altura. Nos queda, pues, kilómetro y medio o dos kilómetros para llegar a la cima, pero ya como veis el terreno es diferente, ya hay menos árboles. Hemos ganado bastante, eso, bastante altura. Y, bueno, no sé si la contraluz os va a dejar ver un poco el paisaje. Si no, desde arriba lo veréis también mejor. Y tenemos que tirar en esa dirección para allá. Así que vamos a ello. Estamos llegando a la recta final. Aquello de aquí, eso es el Teish. Eso es el Teishot, que es un, otra montaña bastante similar de altura. Como veis, mi sombra se está alargando ya. Estamos en el final del día. Hay un poco de contraluz, pero bueno. Por ahí ya se ve el mar. Y me quedan, pues eso, una horita de sol que yo creo que me da tiempo a, a llegar ahí arriba. Venga, vamos allá, que, que esto ya está hecho. Ahí 
este pollino hola papá venga vete con la mami bueno ya en medio del collado ahí va al the shot y esta es a la que yo voy al tech ya se ve también el otro lado un poco de vista a la bahía de palma por ahí otro trocito de sierra por allá y esto está hecho hay que seguir por este caminito y nada, en 5 o 10 minutos estamos arriba ya estamos llegando chicos y chicas nos queda poquito último tramo y tenemos el punto geodésico Ya lo tenemos casi, casi. Unos metidos más. ¡Buah! ¡Qué pasada! ¡Qué ganas me hacía hacer esto, eh! Subir así, atardeciendo. Y ver cómo se abren las vistas. Ya está, ya está. ¡Ya lo tenemos! ¡Ah! ¡Qué ilusión! De verdad, eh. Hacía mucho tiempo que, que me hacía ganas subir así a ver el atardecer a estas horas y quedarme. Y había fin de semana que por A o por B, a veces por yo mismo hacerme excusas, por pereza. Ah, es una pasada. O sea, ojalá pudiese transmitiros un poquito la ilusión que me hace bueno. es que mirad esto chicos mirad la panorámica eso es el este la sierra tramontana cruza en esa dirección la bahía de Palma la capital el plano de Mallorca el plano y a la sombra del Teix uy espera que no quepo con la mochila y por ahí se sigue extendiendo otra montana patrimonio de la humanidad aquello de allí es el Puig Mayor la montaña más alta Estoy súper feliz. Qué pasada. Bueno, a la hora de instalarme, quizá alguien podría pensar que, que ese plano es una buena, un, buen, un buen lugar, ¿no? Montas ahí una tienda de campaña y está más a gusto que en brazos. Pero claro, ya habéis visto que había ovejas, hay ovejas, hemos visto burros, por ahí al fondo se ven, se ven vacas. Entonces, ahí hay ganado, eso es propiedad particular. Eh, yo ahí estaría molestando a, a, al ganado por este lado tenemos un, también un pequeño plano pero hay como, he contado como 7 u 8 cabras también hay alguna por ahí suelta entonces también ahí estaría molestando a, a la fauna terrestre de aquí ¿vale? lo que no molestaría tanto es aquí arriba si yo me pongo a dormir por aquí mira, de hecho he visto como una especie de sarcófagos son esas protecciones de, de piedra que se montan para cuando subes ¿Vale? Pues para merendar, para protegerte un poquito del viento. Yo creo que en uno de estos, este tiene mejor pinta, pero lo veo pequeño, ahora me tumbaré y lo probaré. Pues me instalaré por aquí. Y aquí pues a una cabra, si quisiera venir aquí a dormir, pues mira, la cabra sí que se adapta y se va a otro lado. Más complicado es, a lo mejor, el tema de aves, que si algún ave tiene por aquí el nido, por aquí, por aquí me refiero en 10-12 metros, sí que le puedo molestar más. Entonces lo que voy a hacer... En cuanto se haga de noche, eh, voy a procurar no estar con linterna y nada. En cuanto se haga de noche, apagaré todo y así pues tampoco con la luz no les voy a molestar. Sí, yo creo que aquí puedo caber bien. Y ni luz ni, ni ruido. Traigo una pequeña radio con auriculares, auriculares, auriculares y así estoy aquí protegido. Sí, aquí quepo bien. Eh, y no molesto, respetando el entorno. Veo que una suciedad, me gusta. Traía una bolsita por si la cima había algo de restos. 
Pero bueno, mira, mucho mejor. Llevaré mi propia basura. Veo una cosa que no me gusta. Aquí han hecho fuego. ¿Vale? Allá hay un tronco semi quemado. Yo no voy a hacer fuego. Mira, hay un papelito. Lo cogeremos. Y nada, voy a intentar dormir, pasar la noche, respetando el entorno lo máximo. Y luego mañana, ahí cerquita, para ver amanecer. y a cenar aprovechando esta luz. Bueno, ya estoy en modo comando casi casi, me he puesto un poco ya abrigado, además hay muchos mosquitos y así pues... Me tapo un poco. Eh, ha salido la luna por ahí, un poquito. Ya enfocaremos después mejor. Y os enseño un poquito lo que he montado. He puesto la esterilla normal de espuma en el suelo. El aislante, un aislante del decalón que ocupa súper poco. La verdad es que me gusta mucho. Hinchable. Esto es la funda de Vivac. Ejército británico, si no, si no voy mal, lo vi en un vídeo de Ani, por, Ani 4x4 y la verdad es que estoy muy contento, lo he usado un par de veces. Este es el saco de dormir, Ford Class, 0 grados. Las temperaturas no creo que bajen de, de 10 esta noche, así que voy a dormir aquí. Benísimo, súper bien. Y creo que tengo por la mochila una almohada y si no, pues aquí, más a gusto que nada. Bueno, para cenar traigo un, un bocadillo. La verdad es que ya pensé traerme el hornillo para el hornillo de gas, para hacerme una supita y cenar algo caliente que siempre apetece, ¿no? Antes de dormir. Pero bueno, teniendo en cuenta que no hace mucho frío y que tampoco es primordial. Bocadillo, así no tenemos que hacer ningún tipo de fuego y no es necesario. Entonces, vamos más ligeros. Nos quitamos la bombona, nos quitamos los cacillos y esto una vez que te lo comas ya no pesa más. O lo llevas cargado de diferente manera. Bueno, ya, ya he cenado, me he subido otra vez aquí al punto geodésico para ver un poquito las vistas, disfrutar del entorno. Corro un poquito de aire, pero no nada de frío. Aún se ve un poquito la claridad del atardecer y estoy esperando pues que pasen un par de horas, que bueno, esperaré dentro del saco, claro. Pero lo que quiero es que ya se haga de noche totalmente para poder ver mejor las estrellas y grabar algunos vídeos. Me meteré dentro del saco también para, para dormir un poquito, echar una cabezada. Y luego pues os muestro a ver si queda algo bonito y algo decente. Vamos allá. Buenos días, 6 de la mañana, hora de levantarse. He escuchado alguna cabra que también se está levantando ahora. Ya empieza a clarear el día. Como veis. El sol se por allí. Hay unas nubes un poco sospechosas, pero bueno. Algo veremos. Y... Las temperaturas han sido unos 10 grados, 10-12 grados y con el equipo que llevaba, iba bastante sobrado. Pero ha habido un misterio, un, un misterio misterioso del enigma enigmático y es que se me ha pinchado la, la, la almohada. Y, y es un misterio porque la protección que lleva es, llevo la esterilla de espuma, encima está la colchoneta, luego está la funda de vivac 
y dentro está el saco. Pues dentro de todo eso, protegido, está la almohada. Pero la almohada se me ha pinchado. Eso es lo único así más anecdótico de la noche. Por todo lo demás, perfecto. He dormido poco, pocas horas, pero, pero el día nos tiene algo que regalar y vamos a, a verlo. Bueno, ya hemos recogido el, el chiringuito, lo hemos dejado como estaba y vamos a desayunar, vamos aquí arriba y luego ya nos vamos. Bueno, voy a ir despidiendo ya el, el vídeo aquí. Solo queda deshacerlo lo andado ayer y es cuesta abajo. Todos los santos ayudan, entonces va a ser mucho más rápido. Y se está nublando un poquillo. Justo por donde ha salido el sol, hay unas nubes. ¿Lo veis? Que además también están un poco por aquí, que es por donde tengo que bajar. Así que nada, bajaré ya sin prisa, pero sin pausa. Y lo de siempre, que espero que os haya gustado. Gracias por acompañarme en esta salida y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta pronto.